5 домов, это сколько у нас получается? 30, 30 тысяч метров. Полномоченный представитель президента страны в Приволжском округе Михаил Бабич в Пермском крае бывает регулярно. Главный объект внимания в ходе очередного визита – правобережная часть Березняков. Здесь ведется строительство жилого комплекса «Любимов» для жителей домов, признанных аварийными после техногенной аварии. Осмотрев жилые помещения, Михаил Бабич дал положительную оценку проделанной работе. Могу с удовлетворением сказать, что за последние два года проделана очень большая и системная работа правительством края совместно с правительством Российской Федерации, что отрадно, и это нужно отметить, что действительно появилась живая очередь из людей, которые получают сегодня право переселяться в то жилье, которое уже построено. И эта очередь она сейчас набирает обороты. А вот он реально строится, хорошее, комфортабельное, качественное жилье. Три дома из пяти уже готовы к сдаче. Всего в многоэтажках около 500 квартир. Первые новоселы смогут обустроиться в них уже в январе. Новый жилищный комплекс будет оснащен абсолютно всей социальной инфраструктурой. Уже построен детский садик, больница, также школа. В следующем году планируется построить еще одно дошкольное учреждение, также проложить дорогу. В планах до конца 2017 года строительство двух детских садов на 500 мест и школы на 1200 мест. Губернатор региона подчеркнул, строительство социальных объектов должно проводиться параллельно с возведением жилого комплекса. Главное – это социальное спокойствие жителей Березняков. Будут использованы возможности краевого бюджета и муниципального по социальным объектам и по инженерной инфраструктуре. Будем использовать в том числе и федеральный ресурс, будем обращаться в федеральную комиссию для того, чтобы получить какое-то софинансирование. Это даст возможность ну, решить еще ряд проблем, связанных со строительством дороги к этому микрорайону, ну и с расширением возможностей очистных сооружений. По словам полпреда президента, работы идут в соответствии с графиком. До конца 2017 -го года 250 тысяч квадратных метров для 12 тысяч переселенцев будут построены. Руслан Пепеляев, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».